欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。代播复仇剧盘点，肖战新作排第五，刘诗诗新片仅第三，第一名太猛了。《庆余年二》仅用一十五天就匆匆收尾，令网友们纷纷表示坐立不安。紧接着上映的杨幂主演的古偶剧《狐妖小红娘》和吴谨言的《墨与云间》却让人大失所望，简直难以直视。然而，大家不必过于担忧。六月份将有一大批古偶剧密集上线。更令人惊喜的是，这些剧集竟然都融入了复仇虐渣的元素，让观众们可以大呼过瘾。在接下来的六月份，你将有机会欣赏到肖战、张静怡、钟汉良、陈妍希、沙宝亮、乔振宇等众多明星联袂主演的口碑佳作《藏海传》，同时。刘诗诗和窦骁这对独特的 CP 也将带来他们的新剧掌心，而刘学艺和吴谨言将继续他们的作妖之路，在《春花宴》中出演。此外，古偶剧的宠儿陈都灵、周也、孟子义也将纷纷推出自己的新作。这一波剧集将在六月份陆续与观众见面，真正为大家解决剧荒的困扰。众多明星的新剧将轮番上映。或许会让观众感到眼花缭乱，难以抉择。接下来，就让我们一起盘点这六部即将上映的复仇爽剧，看看哪部值得大家期待吧。不得不承认，自《延禧攻略》以来，吴谨言的演技真的是每况愈下，每部作品都让人感到尴尬。最近上映的《墨与云间》已经让人够不舒服的了。没想到他今年还将与刘学艺合作推出新剧《春花宴》。仅从这个预告片中的截图来看，我已经感到有些承受不住了。我们究竟是在追求独特和惊悚呢？女主蜷缩在地上，面无表情，嘴角溢出鲜血；男主双眼通红，这难道不是在拍摄一部惊悚片吗？再者，他们两人在剧中的角色是情侣。为什么站在一起时却显得如此不协调呢？男主那邪魅而轻浮的面容，女主那恶毒而冷漠的表情，放在一起简直是绝配。此外，剧情也相当震撼。故事一开始就是男主在挖掘女主的坟墓，剧情讲述的是男主三皇子被一个身怀武艺却身中剧毒的梅林暗中搜集情报。没想到最后他却成了男主的一颗棋子，他们因恨生爱，共同为女主复仇，寻找自己的命运。但不管原著故事多么引人入胜，一旦看到如此辣眼、毫无情侣默契的组合，真的让人毫无继续观看的欲望了。现在让我们谈谈最近刚刚杀青、观众期待值极高的《藏海传》吧。这部剧讲述了一位遭受家族灭门的大臣之子，在十年之后化名为藏海，重返京城复仇，并守护家国的传奇故事。而且，这位男主藏海智慧超群，擅长权谋策略、建筑工艺、琴棋书画，样样拿手。与《庆余年二》中的范闲不同，男主没有六个父亲的背景支持，全凭自己的才华。成年后，在京城闯荡。展开一段复仇报仇的精彩人生。这部剧由当红女演员张静怡主演，同时还有陈妍希和钟汉良加盟，这样的组合真是令人惊叹。然而，即便剧情再精彩，也难以抵挡主角肖战的影响力。人们期待着肖战能够改变他以往的表演风格，不要让这个精彩的剧本受损。可以说。在《锦月如歌》还未上映之际，周也和程磊已经在红毯上多次亮相，他们的甜蜜互动简直让人甜到齁。两人站在一起，非常登对，连现场的主持人都被他们的互动甜到了。他们甚至在现场透露了一些剧情，表示在剧中，他们因为桂花糖结缘，并且喜欢一起赏月吃糖。这与电视剧的剧名《锦月如歌》完美契合，甜度爆表，让观众对这部剧充满了期待。这部剧改编自小说《女将星》，讲述的是女主角为了代替体弱的堂哥参军，立下赫赫战功。
，却在回家后被堂哥何大伯暗害致死。女主角死后，穿越到一个底层将军家里，为上辈子的自己证明，同时与一个将军相爱。在听说女将星要改编成电视剧时，许多原著粉丝都担心。谁来扮演女主角都会让观众失望。然而，当周也成为女主角的消息传出后，大家都惊讶地发现，她的定妆照与金国女将的形象完美契合。关于男主角程磊的外貌，他的妆容和造型对其影响很大。从预告片来看，他的颜值时高时低。然而，当他们两个在一起时，他们的情侣感弥补了造型的不足。给人带来了愉悦的视觉享受。我强烈建议这部剧保留女将星的剧名《锦月如歌》这个名字，听起来总让人感觉是部烂剧。如果能够使用原著的名字，我相信无论是老粉丝还是新粉丝，都会被吸引过来的。自从去年《一念关山》之后，刘诗诗可以说是打开了自己的古偶舒适区。他立刻在今年推出自己的新古偶《掌心》。这个故事讲述的是，女主角是一位游历江湖的神医，但因为她卷入了一起鬼案，所以被指控为巫医。而男主角大理寺少卿袁少成窦萧氏出身低微，狡诈狠辣，想要将女主角捉拿归案，以此翻身。真没想到，男女主角竟然是在互相算计，全员疯狂。争相复仇上位的人设，他们在最后竟然因为恨而相爱，经历了种种斗争，最后在一起。这样的剧情真是让人摸不着头脑。我们可以说，刘诗诗和窦骁在剧中组成情侣，磕 CP 不会让观众感到好笑吗？窦骁，无论是剧情还是人物设定，这部剧都让观众充满期待。九重子可能会成为今年古偶剧的最大黑马，尽管有可能存在不同的看法，但从电视剧《贵女》的预告片来看，无论是视觉效果、角色搭配选择，还是动作场面的光影处理，都达到了顶尖水平。该剧仍然采用了独立自强的女主角和冷漠硬朗的世子男主角设定。故事讲述的是女主角在前世作为侯府夫人，目睹了继母杀害生母的全过程，随后自己也遭到继母的毒手。出乎意料的是，她意外穿越回过去，回到了年少时期，那时她的母亲还活着。凭借前世的记忆，她帮助母亲存活下来，并开启了新的人生篇章。在这个过程中，她遇到了男主角宋末，两人都是强者。结为夫妻，共同面对困境，最终登上巅峰。导演擅长拍摄短剧，他的作品都很有感觉，步步堪称完美，如《念念无名》《招惹》等，都出自他之手。在这部剧中，也不例外，比如雨夜开门的光影效果，以及男主角在马背上俯身露腰的热吻场景，都拍得非常有画面感。再加上孟子义和李云瑞在预告中展现出的和谐 CP 感，真的让观众满怀期待。单就陈都灵的定妆照而言，就与剧名《贵女》高度契合。此外，《贵女》的创作团队由苍兰诀的原班人马组成，为整部剧奠定了高质的基调。别看这部剧名叫《贵女》，别以为它是关于富家千金的贵族少女故事。所谓的尊贵女性。是指那些不依赖财富和王子贵族身份，能在逆境中打破陈旧观念和思维框架，勇敢追求自我价值的形象。这部剧的故事主角正是这样一个女性，她在上一世被丈夫和亲姐姐背叛，最终导致死亡，而她得以重生，回到了一十二岁的那年。那时，她的母亲刚刚去世，她自己还未被歹人绑架。正处于命运转折的关键时刻，他便开始了他的复仇之路。从曝光的照片来看，陈都灵的造型变化多端，他时而显得雍容华贵，时而显得洒脱非凡，时而显得典雅庄重。从多个角度展现了女主的形象，令人眼前一亮。而且，仅从陈都灵和新云来扶手骑马的定妆照来看。
，他们的组合就足以超越如今许多缺乏 CP 感的情侣搭档。男主英俊沉稳，女主知性纯真，这样的组合加上这样的权谋剧情，无疑是一部好剧。不知道大家对即将上映的这六部电视剧最期待哪一部呢？